Điểm hẹn Chủ nhật 19 tháng 9 2021 Chủ nhật thứ 25 thường niên Ai lớn hơn ai? Quê hương thắm thiết ân tình In dòng chữ S dáng hình Việt Nam Chiều chiều ra đứng ngõ sau Ngõ về quê mẹ ruột đau trong chiều anh đang ở Slovakia, ngó về quê mẹ ruột đau trong chiều. Quặt thắt lòng vì đất nước tiêu điều, dân chịu bao đau thương vì dịch gây ra. Cứ nghĩ đến lại cảm thấy xót xa. Tết Trung Thu sắp sửa đến nơi rồi, mà vẫn còn chịu giãn cách xã hội rồi thiết quân luật ở yên tại chỗ rằm tháng tám ánh trăng thu sáng tỏ nhưng mấy đứa nhỏ làm sao mừng tết đấy nhớ lại thời bé nơi miền quê ấy khúc ca ngày mùa Rộn rã, đẹp làm sao Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát Ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ xác Chiều hồn quê bao khúng ca yêu đời Mừng trăng lên chúng ta cùng mùa hát Ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát Lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời Cười lên đi trắng sắp tàn bóng xê Hát lên đi để nung lòng nhân thế để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa Để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa Anh nhà nghèo nhưng rất nhiều tham vọng Chỉ muốn chiếm phần nhất không chịu thua ai Từ nhỏ đã luôn thách Ai lớn hơn ai Trong gia đình Cũng như ngoài xã hội Tết Trung Thu Nhà có một cái bánh thôi Bố mẹ nhịn Chia phần cho bốn đứa con Anh luôn lấy cho mình Miếng lớn hơn Bốn cây nến Cũng chọn cây sáng nhất Đi học cũng luôn muốn đứng nhất lớp vui chơi sinh hoạt chẳng chịu thu ai Ê, thậm chí đọc kinh cũng đọc to nhất lần chuỗi mân côi phải thêm vài kinh nữa để hơn những đứa bạn trong nhóm giúp lễ chầu thánh thể anh ráng quỳ lâu nhất Chứng tỏ mình yêu Chúa hơn những đứa kia Quyết không chịu thua bất cứ việc gì <cười> Khi quen em cô bạn dễ thương trung lớp Anh cũng phải là người thân em nhất Ai mà bén mảng muốn thân thiết em hơn Là anh lườm, anh nguyết không chịu nhường ai Ê, Tính khi anh xấu thế Nhưng em trái ngược lại Luôn nhường nhịn Không tranh hơn tranh thua Không thèm đấu khẩu Ai lớn hơn ai Anh muốn lớn Em để cho anh lớn anh muốn hơn, em nhường anh phần hơn 
<cười> Nhờ vậy Chúng mình chơi với nhau tới bây giờ Nhớ mãi kỷ niệm bọn mình thời thơ ấu Sau tháng bảy mưa ngâu Mong rằm tháng tám Tết trung thu rước đèn khắp thôn xóm Ăn bánh mứt nghe chuyện hằng nga chú quậy Thật thú vị trong thế giới trẻ thơ Như là những nhân vật sống động có thật à, Em còn nhớ bài hát Thằng Quậy của Lê Thương Chúng mình hát với nhau trong đêm trung thu không? Bóng chân chân ngà Có cây đa to Có thằng quầy già Ôm một môi mơ Là ôm một môi mơ Lặng im ta nói quầy nghe Ở cung chẳng mãi làm chi Bóng trăng trắng ngà Có cây đa to Có thằng quầy già Ôm một môi mơ Là ôm một môi mơ Sáng rơi xuống đồi Sáng leo lên cây Sáng mỏi chân rồi Sáng ngồi xuống đây là sáng ngồi xuống đây Cùng trông ánh sáng cười vui Chị em ta hãy đùa chơi Sáng rơi xuống đồi Sáng leo lên cây Sáng mỏi chân rồi Sáng ngồi xuống đây Là sáng ngồi xuống đây Các em thích cười Muốn lên cung trăng Cứ hỏi ông trời Cho mượn cái thang Là cho mượn cái thang Mười lăm tháng tám trời cho Một ông trăng sáng thật to Các em thích cười Muốn lên cung trăng Cứ hỏi ông trời Cho mượn cái thang các em thích cười muốn lên cung trăng cứ hỏi ông trời cho mượn cái thang cho mượn cái thang Chúng mình cùng đám bạn rước đèn ca hát Miền quê nghèo làm gì có lồng đèn đẹp Chỉ lấy giấy tô màu gấp thành đèn xếp Dùng tre vót nhỏ kết thành ngôi sao Thành máy bay, tàu thủy, cá chép, bướm, chim Rồi lấy giấy bóng màu dán lại vẽ hình lên Thế là được một cái lồng đèn xịn sò rồi Chạy khắp nơi rước đèn múa hát vui chơi Ăn bánh trung thu bột trộn đường nhân đậu xanh Vậy là tuyệt cú mèo rồi nào mong gì hơn Hồi xưa trẻ thơ vùng quê như vậy đó Hồn nhiên đơn sơ mộc mạc trong sáng không ma lanh 
đòi hỏi chảnh chọe tính toán dù không có lồng đèn rực rỡ đắt tiền hay chẳng có bánh dẻo bánh nướng đầy mâm nhưng vẫn vui vẻ thích thú rước đèn tháng tám Tết Trung Thu rước đèn đi chơi Em rước đèn đi khắp phố phường Lòng vui sương với đèn trong tay Em múa ca trong anh trăng rằm Đèn ông sao với đèn ca chém Đèn thiên nga với đèn bướm bướm Em rước đèn chạy đến cung trăng Đèn xanh lơ với đèn tim tim, Đèn xanh làm với đèn trắng trắng, Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Tít trên cao dáng tròn xinh xinh, soi xuống trần ánh sáng dịu dàng, Rầm than tam bóng hằng trong sang, Em múa ca vui đón chị hằng. Tùng dinh dinh cắt, tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắt, tùng dinh dinh. Em rước đèn chạy đến cung trăng. Tùng dinh dinh cắt, tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắt, tùng dinh dinh. Em rước đèn mừng đón chị hằng. Tết trung thu bánh quà đầy mâm. Em bé nhà ưa đứng quây quần Đòi hạt sen bánh dèo đầy nhân Em muốn ăn bốn năm ba phần Ngọt thơm như bánh dèo bánh nương Ngọt cay như mất gương mất bi Ăn mát lòng lại thấy vui thêm Hạt dưa nghe căn nổ lốp đốp Người vui tươi nói cười hấp tấp, Bao tấm lòng mừng đón trăng rộng. Tạ ơn Chúa, chúng mình có tuổi thơ thật đẹp. Rồi cũng phải giã từ miền quê thân thương. Đầy ấp biết bao kỷ niệm vấn vương Theo lớp sóng trẻ Lên thành phố lập nghiệp Giờ lớn rồi Vẫn mong làm được chút gì Đem niềm vui ấm áp cho mấy đứa nhỏ Thế là cùng với nhóm thiện nguyện tín thác Gần Tết Trung Thu chuẩn bị làm Đèn làm bánh Mang nhãn hiệu Bánh trung thu lòng thương xót Người nhào bột Người làm nhân Kẻ nướng bánh Rồi xếp lồng đèn đủ kiểu Đầy màu sắc Vất vả với bao thời giờ công sức Để có lồng đèn đẹp Bánh thơm ngon Ôi, chịu khó vậy, nhà nghèo, lấy công làm lời mà. Còn tập làm ông đi à, múa lân đánh trống nữa. Nhưng tất cả mọi mệt nhọc đều quên hết. Khi thấy ánh mắt trẻ thơ sáng lên, miệng tươi nở nụ cười thật dễ thương. Niềm vui tràn ngập trên từng khuôn mặt Của các bé miền quê nghèo xa xôi Khi được nhận quà, nhận đèn, nhận bánh Của các em cô nhi rộn rã rước đèn Hát hò vui vẻ theo đoàn múa lân Trại phong cùi rực lên ánh đèn ánh nến Tiếng cười giòn tan quên bệnh tật triển miên bệnh viện ung biếu khoa nhi bỗng thấy lạ có đèn có bánh có tiếng trống múa lân các 
bé nhí đáng yêu Đầu không sợ tóc Vô tư múa hát Đâu biết mắc bệnh nan y Hơn 10 năm với thiện nguyện tín thác Tết Trung Thu đi cho tặng quà khắp nơi Có năm tặng bánh Trung Thu cho nguyên một giáo phận Thiếu nhi trong các giáo sứ đều có phần Đến với các con em bệnh nhân HIV Con em các công nhân khu nhà trọ Các em thiếu nhi lang thang bán vé số Các trẻ bụi đời không mái ấm nương thân Vui nhất là các em ngoại đạo không công giáo Sinh hoạt ca múa nhận quà không phân biệt Bé nào cũng có phần bánh trung thu lòng thương xót Năm nay vì Covid không phát quả trung thu Thay vào đó là gạo, mì, nhu yếu phẩm Rau, quả, củ cùng với giọt sữa cho bé thơ Ê, có là may rồi Anh cầm hơi sống qua ngày Mong sao Việt Nam mau qua cơn đại dịch Sang năm tiếp tục bánh trung thu lòng thương xót Các bạn biết chúng mình bị kẹt lại Ở Slovakia không về được vì đại dịch Nên hỏi Ở đây có mừng Tết Trung Thu không? Ồ, tiếc quá Dân Slovakia không có mừng Tết Trung Thu Tết Trung Thu là lễ hội truyền thống độc đáo Được tổ chức vào 15 tháng 8 âm lịch Của các nước Đông Á và Đông Nam Á thôi Dù có sự khác biệt về phong tục tập quán ẩm thực Nhưng đây luôn là một dịp lễ đặc biệt Rất ý nghĩa đối với người dân châu Á. Ồ, oh, mặc dù không được mừng Tết Trung Thu vì bị kẹt lại ở Slovakia, nhưng trong họa có phúc, trong cái rủi có cái may. Nhờ đó mà được diễm phúc gặp Đức Thánh Cha. Tông Du, Slovakia, ngày 12 tháng 9, 2021 Sau khi Ngài đến Budapest ở Hungary Dân lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 Ô, oh, các bạn thân yêu ơi, cùng với bọn mình Theo chân Đức Thánh Cha viếng tham Slovakia nhé Đất nước Slovakia bé nhỏ xinh đẹp Không giáp biển nằm giữa lòng Đông Âu Phía Tây giáp với Cộng hòa Séc, Áo Hungary phía Nam, Ba Lan phía Bắc Và phía Đông giáp Ukraine Dân số chỉ khoảng 5 triệu rưỡi người Đức Thánh Trà đã nói với nữ Tổng thống Slovakia là một bài thơ Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ Chim ngưỡng thủ đô Bratislava Nằm trên biên giới của ba quốc gia Áo, Hungary và Slovakia Tại đây, Đức Thánh Cha được chào đón nồng nhiệt. Rời sân bay quốc tế Pratislava, nơi đến đầu tiên là Tòa Sứ Thần, cách đó 11 km. Ngài có cuộc gặp gỡ đại kết và gặp riêng các tu sĩ dòng tên. Thắp tùng Đức Thánh Cha đến dinh Tổng thống, 
là một tòa nhà xây vào năm 1760. Nằm đối diện với quảng trường Hotzovo Nam Isti. Nơi đây, Đức Thánh Cha gặp gỡ nữ tổng thống, các chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Đến nhà thờ chính tòa Thánh Martino, nằm trong khu phố cổ của thủ đô Bratislava, được xây dựng từ đầu thế kỷ 14, là một trong những nhà thờ lớn nhất ở Bratislava. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các giám mục của linh mục, tu sĩ, trùng sinh và giáo lý viên ở đây. Cuối bài diễn văn Đức Thánh Cha nói, Xin lòng thương xót Chúa, làm chúng ta trở nên anh chị em của nhau và mời gọi chúng ta trở nên người kiến tạo hòa bình và hòa hợp. Cùng Đức Thánh Cha đến quận Petzanka, thăm trung tâm thừa sai Bắc Ái Bê Lem, thuộc dòng mẹ thánh Teresa Canquita, nơi chăm sóc cho những người vô gia cư, nghèo khổ, bệnh tật, cần sự giúp đỡ. Đức Thánh Cha nói với mọi người hiện diện ở đây, Chúa luôn đồng hành với chúng ta, trên hành trình của cuộc đời Xin đừng quên điều này Đặc biệt là trong những lúc khó khăn Di chuyển đến quảng trường Orayne Nam Isti Hay còn được gọi là quảng trường cá Là một trong những quảng trường lịch sử ở Bratislava Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn Do Thái Slovakia tại đây. Ngài khích lệ, giữa bao bất hòa làm ô nhiễm thế giới, hãy luôn là chứng nhân của hòa bình. Bay cùng Đức Thánh Cha đến thành phố Kosice, là thành phố lớn thứ hai ở Slovakia cách thủ đô Bratislava 311 km, dân số khoảng 240.000 người. Đến thành phố Presov lớn thứ ba, dự phụng vụ thánh thể, lễ suy tôn thánh giá, do Đức Thánh Cha cử hành ở quảng trường Meska. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha gợi ý cầu nguyện Xin mẹ Maria ban ơn để chúng ta hướng đôi mắt tâm hồn về Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đặc biệt nhất là cùng Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ ở sân vận động Lokomotiva được xây dựng vào năm 1959 với sức chứa khoảng 10.000 người. Được nghe những lời huấn dụ hơn cả tuyệt vời Tình yêu là giấc mơ lớn nhất của chúng ta trong cuộc sống Không tầm thường hóa tình yêu Hãy có giấc mơ đẹp Để tình yêu sinh hoa trái Cần phải nhớ đến cội nguồn Thuốc chữa chán nản là bí tích hòa giải Hãy để Chúa ôm và trao niềm hy vọng. Chúng ta hãy luôn ôm lấy thập giá cùng với Chúa Giêsu và đừng bao giờ ôm thập giá một mình. Khi chúng ta ôm lấy Chúa Giêsu, niềm vui sẽ được tái sinh và niềm vui của Chúa Giêsu giúp chúng ta tìm lấy sự bình an. Sau cùng, 
Đức Thánh Cha đến thành phố Satin Thuộc vùng Trenava Đông dân thứ hai của Slovakia Tham dự thánh lễ Kính bày sự thương khó Đức Mẹ Đấng bảo trợ Slovakia Tại đền thánh quốc gia Satin Trong bài giảng Đức Thánh Gia Cha chia sẻ Mẹ Maria là con đường dẫn chúng ta đến với thánh tâm Chúa Kitô. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng mẹ Maria như một mẫu gương về đức tin, lên đường, ngôn sứ và lòng trắc ẩn. Ôi, thật hạnh phúc và thú vị biết bao khi được đồng hành cùng vị cha chung. Trong chuyến tông du lần thứ 34 ở Slovakia Được học hỏi nhiều điều thật hữu ích Và những trải nghiệm tuyệt vời Cả đạo lẫn đời Ngày 15 tháng 9 Đức Thanh Cha về Roma Bình An Chúng mình vẫn còn kẹt lại ở đây Nên có cơ hội đi tham quan thêm những danh lam thắng cảnh của Slovakia Hẹn kể cho các bạn vào dịp khác nhé Hôm nay trong tin mừng Chúa Nhật 25 thường niên Chúa nói một đảng Các môn đệ làm một nẻo Chúa nói Con người sẽ bị nộp vào tay người đời Sẽ bị giết chết Sau ba ngày sẽ sống lại các môn đệ không quan tâm đến lời Chúa, chỉ lo tranh cãi nhau ai lớn hơn ai. Câu trả lời của Chúa làm họ chứng hứng. Ai muốn làm lớn phải làm người rốt hết. Ai muốn làm đầu phải đi phục vụ mọi người. Như thế còn tranh cãi ai lớn hơn ai nữa không? Cha mẹ nằm xuống chưa kịp đem chôn cất Con cái tranh nhau thừa kế ai lớn hơn ai Chồng giáo sứ tranh nhau làm ông trùm bà quản Trong hội đoàn giành nhau làm ban chấp hành Ca đoàn tranh nhau làm ca trưởng hát solo Trong tổ chức Đấu đá nhau lên ban lãnh đạo Chạy trọt lo lót để có chức có quyền Tháp nhà thờ mình phải cao hơn của họ Chuông của mình cũng phải vang nhất vùng Giảng giải cũng phải thu hút hơn người khác Cầu nguyện cũng phải đông hơn mới được có ngon cứ thi nhau xem ai lớn hơn ai cái gì mình cũng phải là thiên hạ đệ nhất thư thánh gia cô bê tông đồ nói rõ ở đâu có ghen tuông và tranh chấp ở đó có xáo trộn và đủ thứ xấu xa bởi đâu có chiến tranh và xung đột bởi khoái lạc gây chiến trong con người Ham muốn mà không có nên chấm giết Ganh ghét chẳng được gì nên xung đột Anh rất tâm đắc lời Đức Tổng Giáo Phận Sài Gòn Nhắc nhở các phó tế sắp thụ phong linh mục Muốn làm linh mục phải biết làm đầy tớ Chịu chức phó tế để tập làm đầy tớ Khi linh mục biết làm đầy tớ dân chúa Là đầy tớ thấp hơn nữa Đầy tớ suốt đời Hãy nhớ Từ bụi cho Chúa nâng con lên Nâng con lên nhưng con vẫn là bụi cho Dân khao khát linh mục phẩm chất cao Ai cũng thích mua hàng chất lượng cao 
hàng kém chất lượng bị ế và tồn kho. Bánh trung thu không chất lượng chẳng ai mua. Dù bề ngoài vỏ hộp trông rất đẹp mắt, thiếu nhi cũng biết quý chất lượng hơn số lượng. Hãy là một em nhỏ được Chúa ôm vào lòng, hồn nhiên đơn sơ sáng như trăng rằm tháng 8. Không tranh hơn tranh thua ai lớn hơn ai. Cứ bé nhỏ để có chỗ trong trái tim Chúa. Trương phình to cái tôi lớn quá chỗ đâu còn. Thiên đàng chẳng đủ chỗ cho người như vậy. Ê, vào nước trời mà vẫn so đo ai lớn hơn ai. Anh em mình xin Chúa cho được làm bé thơ. Hồn nhiên Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Nhìn lên cung trăng như mơ về thiên đàng. Giống như chú quậy ngồi ôm một mới mơ. Như một bông hoa dại, hoa khờ mọc ven đường. Được đem cắm vào chiếc bình lòng thương xót. Con là một loài hoa Trong muôn loài hoa nở gần xa Xin hát dâng lên người Một bài ca tràn chứa niềm vui Một bài ca tri ân Một bài ca dâng chúa từ nhân Hoa đâu dám chi khoe mình Nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh Con hỏi mình tại sao Chúa nhân từ yêu ái dương bao Phận bé thơ thầm hèn Người chọn con trong đám phạm nhân Một tình yêu bao la Một tình yêu cao ngất trời xa Cả men núi cao vơi vợi Nhờ bàn tay ai đã trông đầy con ngân nga đời đời khúc hát tạ ơn chúa ý a nhân từ tỏ lòng thương với con vô ngần dâng lên chúa bài ca dệt băng phúc lộc bao la dâng tiếng cha cùng đàn và muôn khúc hát hoan ca con chỉ là trẻ thơ với con đường thơ ấu mộng mơ Đường dẫn lên quê trời Hồn còn bao thao thức người ơi Một niềm tin vô biên Một niềm tin phó thác triền miên Ai mong muốn lên nước trời Phải trở nên thơ bé mà thôi Con sẽ là tình yêu Trong cùng lòng hội thánh tình yêu Con muốn dâng cuộc đời Làm tình yêu đốt cháy mọi nơi Một tình yêu cao siêu Một tình yêu đáp trả tình yêu đang khi dẫu con mọn hèn 
và thua kém nhất cõi trần gian con ngân nga đời đời khúc hát tạ ơn chúa ya nhân từ tỏ lòng thương với con vô ngần dâng lên chúa bài ca dệt băng phúc lộc bao la dâng tiến cha cung đàn và muôn khúc hát ngoan ca